同学，大家好，我是 Face 老师，欢迎大家回到我们的 A I E D L Advanced English for Marketing and Advertising 这门课。好，在这个单元里面呢，我们要谈到一些 pricing strategies。什么是 pricing strategy 呢？呃，其实是就是这个产品哦，不管是盈利的产品，或是非盈利的产品，不管是服务或是其他的这个面向哦，呃，它的在这个定价上面的这个策略都可以叫做 pricing strategies。好，我们现在来看一下这些呃比较重要的一些 pricing strategies。大家对这个 strategy 这些策略都还熟悉吗？好，现在我们先来看看这个 mind map 这个心智图啊、哦，在上面看到很多跟这个 pricing strategies 相关的这个呃英语的单字。好，不知道同学们熟不熟悉？有没有听过什么叫做 penetration pricing？ 好，知道什么是 penetration pricing 吗？好，那什么是 market skimming？ 对这个了解吗？或者是 loss leader？ 到底什么样的商品，怎么样的定价策略，我们会把它叫成一个 loss leader 呢？好，那至于 psychological pricing， 不知道大家熟不熟悉？好，那在今天的单元里面呢，我们就要来一一的看这些啊、呃、有关这个商品定价的策略。首先呢，要请同学们来做这两组练习。好，他们的档名分别是 Pricing Strategies Task One and Task Two。大家可以到档案下载区去下载这个档案之后呢，来做练习。一样呢，老师有 Face 老师有准备这个解答哈。然后你做完练习，呃，对完解答之后呢，等一下我们再一起来看看这里面的答案。然后呢，有一些关键的英语用字，我们在今天的单元里面也会呃一并讨论。好，现在把时间交给同学，大家可以把 video lecture 先稍等一下，先暂停一下，然后完成这两组练习之后呢，再继续进行我们的这个 video lecture。好，时间交给同学。好，大家应该都已经做完了这个 pricing strategies task one and task two。那我们现在呢，就到呃，就就这个 task two 第二组练习里面呢，一些呃关于定价的这个用词，我们来呃讲解一下。好，第一个呢叫做 captive product。Product pricing， 什么是 captive product pricing 呢？事实上，这个就是呃，所谓的中文里面我们叫做产品的这个组合定价。什么叫组合定价呢？其实呢，它其实呃，就是说 they price they price one item at a very low price and its complement at a very high price。好 ，complement 呢，其实就是呃，它的这个附属品、后续产品的意思。譬如说呢。呃，今天呃，你的公司卖这个刮胡刀，好，那刮胡刀这个刀 razor 本身呢，它就是一个 item， 好，但是呃，它的 complement， 它的这个附属产品，它的后续产品是什么呢？就是刮胡刀的刀片，对不对？好，那所谓的 captive product pricing 呢，就是它可能刮胡刀它本身卖的比较便宜，那个刀刀子的刀架。好，它卖的比较便宜，但是它的 complement， 它的附属产品，它的后续产品，哈 ，complement 这个字有附属产品、后续产品的意思。好，那这个刮胡刀架它的 complement 就是这个刀片嘛，那刀片呢，它就会卖被呃，就是被卖的这个价格比较高。好，那像这样子的产品组合定价方式，哈，他们是用一组来想的。好，这个呢就叫做 captive product pricing。好，第二个呢叫做 economy pricing。什么叫做 economy pricing 呢？其实它就是 pricing goods services as cheaply as possible。好，就是这个实惠的定价，哈，低价促销的意思。这样子的低价促呃低价促销的 strategy 呢，通常他们是在 volume 上面，就是要冲量，好，不是要冲价的。好，所以像这样子的低价促销的 strategy 呢，我们叫它做 economy pricing。好，第三个，什么叫做 geographic pricing？ 这个应该很呃很简单明了哈，就是以地理来定价。好，用这个地理地缘关系地缘的概念呢来定价。好 ，pricing according to area where goods are sold。好，在比较呃这个中产阶级，就是比较呃可能像在台北东区啊这个物价高的地方呢。定价就稍微高一点，但是呢，可能在这个郊区哈、啊，比较没有市中心的，呃，就比较不像市中心这样子的地方呢，它的定价就会稍微低一点。好，以这个 geographic 
呃，就是以以它的 area 好，它的这个 geographical con consideration， 以它的这个地理来决定这个售价，这样子呢就叫做 geographical pricing。好，第四个。Penetration pricing. 什么叫做 penetration pricing 呢？其实呢 ，penetration 在英文里面 ，penetrate 这个动词，它就是穿透、渗透的意思。好，那 penetration pricing 呢，在中文里面有人把它翻成市场渗透定价。好，那它的意思其实就是 pricing goods at a very low price to encourage people to buy them. 好，一样东西，一个商品，一项服务，刚刚上市，刚刚 launch， 刚刚推出的时候，它的知名度不高，所以呢，可能就是呃，他们的这个 strategy， 他们的策略就是用这个低价，让大家都对他们的这个产品有 awareness， 都知道他们的产品之后呢，好。然后他们才慢慢的 ，often the prices are later raised. 慢慢的，他们把之后呢，大家都认识了产品之后，就把这个价格升高了。好，那像这样子的一个做法呢，一个策略就是叫做 penetration pricing. Penetrate 渗透市场。好，那通常他们的用意呢，就是先打入市场。好，在短期内呢，可以获得这个量上面的成长。好，他们牺牲了利利润，牺牲了这个 margin， 啊，也牺牲了获利，牺牲了 profit。但是呢，他们要冲高他们的销售量 ，selling volume， 他们冲高了销售量，然后后来才来涨价。好，这叫 penetration pricing。好，第五个 premium pricing， 什么叫 premium pricing 呢？其实就是呃非常高的哈，高品质也高售价的呃一个策略。Charging a high price for a unique, high-quality item. 好，有时候呢，这个名名牌的市场，他们走的通常都是这个 premium pricing 这样子的 strategy。好，你卖太便宜，人家觉得你东西还没有价值。所以呢，当然，第一个，它的 product 的 quality， 它的品质一定要好。然后呢，它根据品质。好，根据这个 unique unique high quality item， 它的品质呢，也呃，针对它的课程来提高它的售价，所以这样子的定价方式呢，就叫做 premium pricing。好，第六个 price skimming， 什么叫做 price skimming 呢？其实呢，就是 charging a high price for an item where you have a competitive advantage。好，当你在你的这个呃商品。还有竞争力的时候，就趁机赶快把它卖贵一点，好，得到你的获利之后呢，也许之后竞争者的 competitors 出现了，好，那你的这个商品就没有办法卖到这么好的价钱。所以呢，当你在你的商品还有竞争力的时候，赶快啊，就把钱赚起来，放进口袋，这样比较保险。所以这样子的销售方法呢，就叫做 price skimming。等一下我们还会有进一步的解释，好。刚刚我们讲过了 penetration pricing， 好，什么叫 penetration pricing？ 大家现在应该应该都已经了解了，就是呢，我们看到的，呃，用 high volume， 用这个 low price， 用低的售价，但是呢，来冲高它的销售量 ，high volume， 对不对？来打入市场。好，嗯，事实上。Price set to penetrate the market. 刚刚费老师说过了 ，penetrate 这个字呢，在英文里面是一个动词，有穿透、渗透的意思。好，所以一项新的商品 ，a new product， 嗯、um, ，它的这个 price， 它的呃定价呢，通常会被定的比较低。哈，这样子呢，它的 objective， 它的呃目的就是。有办法用这样子低价先渗渗入渗透市场 ，so low price to secure high volumes， 对不对？刚刚说过了，用很低价，希望可以在短期内卖掉非常大量的这个货品，好牺牲它的毛利和获利，来冲高它的销售量。Typical in mass market products， 哈。通常在这种大宗销售、大量销售的呃这个产品上，譬如说像 chocolate bars（ 巧克力），对不对 ？Food stuffs， 还有这个呃任何跟食品有关的东西 ，household goods（ 卫生纸），对不对？这些呢，通常都是我们所谓的 mass market products， 就是大众的就大宗的消费市场。好。
and it's suitable for products with long anticipated life cycles. 好，那呃，这样子的这个渗透市场定价呢？其实是比较适合这个销售期比较长寿的这种呃这种货物哦，因为呢，你一刚开始用这个低价来渗透市场之后，打开了知名度之后呢，以后你的消费者认识你，你的 consumers 他们认识你了，你再慢慢的、慢慢的提高价钱，把之前牺牲掉的毛利跟。这个呃获利呢，利润都给它赚回来，后来再赚赚回来，对不对？后来等到这个价格上涨之后，你再把它赚回来。好，那像这样子 ，low price, high volume, aim to penetrate the market， 这样子的 strategy， 我们就叫它做 penetration pricing。好，一定要记得 penetrate penetration pricing 这个字这个词。好 ，and it may be useful if launching into a new market。刚刚已经讲过了嘛。这个在呃、um, launch 在一个呃、uh, 刚推出一个新产品的时候，这样子的渗透市场定价是非常有效的。OK OK， 那现在我们来看一下这个 market skimming。什么是 market skimming 呢？其实呢，这样子的这个定价的 strategy 就是在呃、uh, 推出一个产品的初期哦，用很高很高的价格。啊，但是呢，虽然这个价格很高，它还是可以被市场的消费者接受的。好，那它的用意呢，其实就是要从那呃，从那些愿意付高价的这个消费者的手上呢，先把钱赚下来之后呢，先获取了利润。好，然后呢，等到它的销售量下降之后，他们再考虑降价，来吸引第二批比较精打细算的消费者。好，这样子的 strategy 呢，就是叫做 market skimming。好，你有看到，其实它就是用 high price， 用高的这个呃售价。好，但是呢，也许它在这个高售价的这个状况下，它没有办法有这么多的销售量，没有办法有这个 high volume， 所以它只有这个 low volume， 它只有。呃，有一定的销售量哈，但是呢，呃，他用这个很高的售价把他的 margin， 把他的这个利润赚回来，短期间让他回本之后呢，他再降价，然后也许降价之后呢，他的 volume 就会升高了哈。那这样子的 strategy 就叫做 market skimming。好。嗯、um, ，所谓的 market skimming、price skimming 呢，其实就是像刚刚 Face 老师说过的 ，high price but low volumes， 哈、啊，价格高，但是呢，它的销量量上面不见得比较高。So skim the profit from the market。好 ，skim 这个字呢，其实，嗯，在英文里面，我们说 skim milk 就是把这个油撇掉的。呃，牛奶就是脱脂的牛奶，对不对？好，那所以 skim the profit 就是赶快把这个利润呢，先撇进自己的口袋哈。所以 skim the profit from the market when it's possible, and it's suitable for products that have short life cycles. 好，那其实像这样子的产品呢。呃，它通常是这个 life cycle， 呃，这个生存期比较短的产品哦，因为呃，当它的这个竞争者出现了之后，它也许没有优势了，哈，那时候呢，它的价格就没有办法再维持在这么高了，哈，所以呢， market skimming 比较适合的产品呢，它可能就是比较短，呃，生存期比较短的产品。And competition at some point in the future, for example, after a patent runs out, 也许当它的这个专利呃期过了，它就没有办法呃这个专利释放给别人，所以它的竞争者就出现了，对不对？所以呢，呃，通常使用 market skimming 这个呃 strategy pricing strategy 的产品呢，它通常是它的竞争者在短期之间还没有办法模仿。好，它的这个产品，但是呢，一段时间过后，等到它的竞争者都出现了，它就不再占有优势了。好，所以呢，他们的用意就是趁他们还有优势的时候，赶快 skim the profit from the market， 赶快把这个钱赚进自己的口袋里面，钱入袋为安嘛，对不对 ？OK， and examples include PlayStation, jewelry, digital technology. New DVDs, smartphones, etc. 好像这种科技类的产品，电玩类的产品，它特别哈有这样子的这个 features， 特别有这样子的特性。那通常呢？
这些产品它一上市的时候，大家都对它很新鲜，好，然后呢，所以他们的这个价格标价也比较高。但是等到过一阵子之后，越来越多同业、越来越多同质性的商品出现了，它就不再占有优势了，所以它价格就降下来。但是呢，当它有优势的时候，它必须要赶快把钱赚进来。好，那时候呢，它的定价会定的比较高。好。先从愿意付高价的人手上把钱赚下来，所以叫做 price skimming, market skimming. OK， 好，什么叫做 value pricing 或者是 p 呃 premium pricing？ 好，这种呃白金尊贵的定价法，这种呢其实就是 price based on consumer perception。好，有没有看到一个画一个钻石在这边？好，那其实这样子的这个呃定价。呃，策略呢，就是其实他用一个很高价，哈，让他的消费者觉得付这样的价钱，他有倍感尊荣的感觉，哈。Based on consumer perception， 好，嗯 ，price set in accordance with consumer perceptions about the value of the product of the price、uh, of the service. Example. Examples include status products. 好，就是像这种可以展现地位、展现身份的，好，呃，这种产品，它通常会用非常非常非常高的天价。好，那这样子天价呢，付得起的人，他自己自然就会觉得有这个尊尊荣、尊贵的感觉。所以呢，这个 customer perception 啊是非常重要的。那这样子的产品会用呃 value pricing， 会用 premium pricing 的产品呢？它通常就是这种 status products， 譬如说呃超级跑车，譬如说这个非常大大到天价的钻石 exclusive products， 哈，不是一般人可以买到的，只有那种超级富豪才买得到的。OK， so companies may be able to set prices according to perceived value. 有时候呢，这样子的呃、嗯、商品呢，它的价格是一种观呃观感的价格，好，就是说它已经高到一个天价，然后它的定价呢，其实是要给它的这个 consumer 有好的感受，所以呢，它定了一个这样子的价格，好 ，OK， 好，什么叫做 loss leader， 好，或是 economy pricing， 所谓的 loss leader。It means sold below cost to attract sales elsewhere. 好，嗯、um, ，中文呢通常会把它叫做这个嗯亏本的销售定价哦。就是说，一个 a product sold at a loss to attract consumers. 它用一个简直是亏本的这个呃销售价格来把它卖出去。卖出去之后呢，其实它的用意是要 attract consumers. Okay. Attract sales elsewhere. 好，其实呃，很多时候呢，在这个嗯，譬如说像 Watsons 屈臣呃屈臣氏或者是 Supermarkets， 在嗯超市会有这样子的 loss leader 的产品哦。嗯，它可能被卖的价钱非常夸张，低的很夸张，一块钱或者是两块钱。但是呢，你既然买了这些商品之后呢，你不可能。呃，就拿了这个一块钱的商品就走了，对不对？你可能会在店里面又稍微逛一下。好，那事实上呢，它只是一个呃吸引消费者注意力的东西。虽然它亏本卖出去了，但是呢，消费者会 buy something else， OK， attract sales elsewhere。他会把这个销售量从别的地方来补进来。OK， 好，那这样子的商品呢，这样子的定价方式呢，呃，就叫做 loss leader。好，嗯、um,。So goods services deliberately sold below cost to encourage sales elsewhere. 刚刚说过了，可能在在别的地方，他才把这个呃，他的这个利润呢补回来，对不对 ？And typically in supermarkets, for example, at Christmas, selling bottles of gin at three pounds in the hope that people will be attracted to the store and buy other things. 好，那刚刚 Face 老师已经提过这个例子了。像在圣诞节或是在过年的时候呢，你去这个超市会看到有一有时候有些饮料或是酒品啊，它用一种非常低的价格哈来来促销。那当然，这个价格它的售价是不符合成本的，但是呢，他们的用意就是
，你买了之后，消费者一定会在这个超市再绕一绕，买其他的东西。然后在这样子的动作完成之下呢，他们其实就把这个亏本销售的这个商品，哈，它的利润就从别的地方补回来了。OK。So purchases of other items more than covers loss on the items sold. For example, free mobile phone when taking a contract package. 好，其实，嗯，一样的道理，就是现在，呃，这个，譬如说手机，它有绑约，对不对？那他就说，呃，你可能签了签了两年的约之后呢 ，you can get a free mobile phone. 好，那这个 mobile phone。一个手机，它呃免费就送给你了，当然是一个亏本的销售定价，一个 loss leader， 对不对？但是呢，嗯、呃，你在绑约的这个过程中，事实上，嗯、呃， they have the sales elsewhere， OK， 他们嗯、呃，其实还是用另外一个形式把钱赚回来了。Okay. 好，我们接着来看看 psychological pricing， 什么是这个心理性、心因性的定价呢？嗯、呃，通常我们看到呃这种价格哦。一块九九，或是一百九十九元、九十九元、五十九元这样子的价格，好，我们都可以叫它做 psychological pricing。好，嗯、um, ，通常呢 ，psychological pricing it's、uh, used to play on consumer uh perceptions， 一样哦，跟这个呃、uh, premium pricing 这个。高奢华定价是一样的事情哦。Psychological pricing 呢，其实呢，它也是，嗯，根据这个消费者的这个感知，哈，来就是来来玩哈，这个消费者的感知。因为通常呢，嗯，我们会把价钱呢，出十十块钱，我们就说它是九块九九英镑，对不对？这 This is a classic example. Instead of um ten ninety nine. 我们我们会把它定成九块九九，好，差一磅的价钱呢，九块九九会比十块九九，认呃更让你会有那种超值的感觉，好 ，and links with value pricing pre premium pricing， 好，刚刚费老师说过，这是一样的道理啊 ，high value goods priced according to what consumers think should be the price。就是说，其实呢，它是依这个客户、这个消费者他的认知、他的这个呃感觉呢来定价的。好，嗯，最后呢，呃，费斯老师要跟同学们分享一个 video。好，那这个 video 呢，里面他谈的是什么叫做 volume driven business？ 哈，嗯，就是这个以以量来来呃。为主的这样子的 business， 那也有以价为主的 business。好，那嗯，所谓的 volume driven business 跟 price driven business 是两个不一样的这个嗯、um, examples， 两个不一样类型。哈，那这样子不一样类型的呃 business 呢，他们在定价上面会不会有什么样的区别？哈，所以呢，等呃，当你在看这个 video 的时候呢。Please think about the following questions. Number one, what is volume-driven business, and what examples the presenter gives you to illustrate this business, and what factors need to be considered to determine pricing strategies. 好，在 volume-driven business 里面呢，有哪一些面向是要被考虑到？尤其是他们在讲到这个呃售价的策略的时候，需要考量的事情。And what about price-driven business? 好，呃，你们可以想到有一些 examples 和它的这个 pricing strategies。好，请你把这些问题呢放在心中，看录影带的，呃，看这个 video 的时候呢，请你去想一想。啊，看完的时候呢，请你呢，呃，看能不能回答这样子的问题。好，那现在就把时间交给同学，让大家看这个 YouTube 上面的 video 有关 volume driven business 跟 price driven business。看完之后呢，请你自己。回答，呃，刚刚 Face 老师提到这几个问题，然后也记得在看的时候把这几个问题放在心里。好，那现在呢就把时间交给同学，等到大家看完之后呢，再来继续我们的 video lecture。好，相信同学都看完了这个 video 了。那现在呢 ，Face 老师要来跟大家解释这个星期大家的 assignment。好，这个星期呢是我们的十一周，十一周你的 assignment 其实呢是一个准备工作，准备什么呢？因为我们在十四周的时候就会，嗯，进行我们的第二回合的 join in 线上讨论。好，在 join in 线上讨论的时候呢，同学们必须要回答，呃，就是要做一个准备来做你的 presentation。
这个 presentation 要做些什么呢 ？OK， so um here there is a list of links to top company. Uh, okay, so here is um a list of top companies which have a variety of brands um in their business. Okay. And from the list, you have to choose one product and one service. 哈，嗯，红色的字这个部分呢，就是这一页的呃，屏幕的下方有一个有一个清单哈。这个清单里面呢，包括了很多的公司和他们的这个嗯产品，有可能它的产品呢是一项服务。好，那你的工作就是 you have to identify the relevance of the seven P's. Um, to your choice, okay. Um, 你选择了一样 product， 譬如说 swatch 手表，好，然后一样这个 service， 譬如说呃、uh, Mastercard， 它是一个这个信用卡的服务，对不对？好，你选择了一个 product， 一个 service 之后呢，请你去分析这个 product 和这个 service 的 seven P's， 它的七个 P， okay， 它的七个这个呃、uh, marketing mix， okay， 好，嗯、um, and These are just examples. 好，这边呢，你看到的公司，你看到的产品，看到服务呢，只是 examples。如果你没有在这个页面上找到你想要呃 present 的公司或是呃产品或是服务的话呢 ，you can do whatever you like. Okay, you can find the product or service of your own choice. Okay, 你可以自己选择你想要 present 的 product 跟 present 的 service. 好，那这边 Face 老师要给大家看一个 example. 嗯、um, ，你可以怎么做呢？譬如说，你选择的产品是这个 Stella Artois， 就是这个呃比利时的这个这支啤酒啊。好，那你所要做的是，在我们的 Join It 讨论上面呢 ，You have to briefly present the product and the service that you chose, and you have to describe the seven P's of the product and of the service. 好。你除了要告诉我们你选择的 product 和 service 是什么，不是二选一哦，是两个都要，一个 product 一个 service。之外呢，你还要很简短的跟我们叙述，哈，这个产品还有这个服务它的这个呃 seven P's 是什么，哈 ，for example。这个嗯， um, 这个啤酒呢 ，price is relatively high compared to other brands, suggesting it is not as important in the mix, whereas the product itself is important. It relies on reputation of quality to justify the higher price. 好，它这边谈到 product 就是这个产品的本身，它其实是这个 quality， 它的品质是比较好的。好，所以呢，它的 price， 它的这个呃价格也是相对比较高的。好，所以呢，好好的品质，它相对有办法。呃，索取比较高的价格，因为他的顾客都知道，呃，这个 Stella 这个啤酒呢，它的品质，呃，跟其他的啤酒啤酒啤啤酒比起来，虽然比较贵，但是品质也是比较好的。And place is vital. 好，那在这个产品里面呢？呃、uh, ，p 这个 place 这个 p 呢是很重要的。Okay, the more places it is available, the higher the higher sales are likely to be. 好，呃，它的销售管道，它的 distribution 是非常重要的，对啤酒来讲，对不对？因为呢，如果它的销售管道很多的话，它的销量也会跟着增加。The combination of bottles, cans, drought, etc. means it has a wider availability. 好，那这个，嗯 ，Stella 这个啤酒呢，它的销售管道很多哟，它有瓶装的，它有罐装的，对不对？那像这样子，它就可以到 retailers， 它可以到。超市它可以到零销商去，但是呢，它也有 drought， 它有这个呃，直接到酒吧里面，你看那种拉吧拉出来的新鲜的啤酒，这样子的销售形式它也有，所以呢，这就表示对这个产品来讲 ，place 这个 P 是非常重要的哈，越多销售的管道，越多铺呃铺货的管道，它的销量其实会越大的。Okay， so this suggests. With the increased methods of selling recently introduced, that process is becoming more important. 好 ，process 这个 P 呢是渐渐变得重要，对这个产品来讲是渐渐重要的。好，因为现在呢有一些新的这个制作技术被引进，销售技术被呃被介绍，所以呢这个 process 也渐渐的啊更形重要。好 ，promotion is high profile. 
对 Stella 这个啤酒这个产品来讲呢 ，promotion 是非常非常重要的。Using upmarket events such as the summer tennis championships, sophisticated efforts highlighting its quality, emphasized by the、uh, phrase. Reassuring, expensive. 好，嗯、um, ，这边他其实要说的就是啊、哦、，promotion 这个 P E 对这个产品来说是非常非常重要。因为呢，既然它的定价比较高，它的课程它也 target 在 up market events， 哈，就是比较这个上流社会的这些 events。譬如说，像夏季的网球比赛。呃，他喜欢用这种比较知性的这个广告的诉求，好来呃来展现，来这个强调它的 quality， 它的品质，好，所以呢，其实它的这个 promotion 也是在这个 high profile， 就是嗯，他们希望的课程呢是比较 high profile 的，哈 ，OK， 好，那再再来呢 ，people and physical environment play little part in the overall marketing mix of the product. 他这边说呢，他觉得呃、uh, ，people 这个人事的训练呢，还有这个硬体 physical environment， 嗯、um, ，硬体的这个环境呢，相较来说，对这个这支啤酒这个产品呢，是比较没有这么重要的。好，嗯、um, ，总而言之，这里是一个 example 哈，让告诉大家你可以来怎么做你的 presentation。总之呢，你必须要把这个七个 P 在这边用这个呃产品哈来考虑，然后来分析哪一个 P 是比较重要，哪一个 P 相较是比较不重要的。那为什么你又这么想呢？哈，你要来做你的分析，一样 product， 一样 service。好，那请你准备好之后呢，呃，十四周我们的 join 的线上讨论的时候，请你把你准备好的带到我们的这个 session 来，好，然后你可以来做你的 presentation。好，那我们这个单元呢就在这里结束了。如果你有任何的问题，非常欢迎你来跟这个 Face 老师联络，我都会很高兴的为你解答问题。OK， so enjoy learning and talk to you next time. Bye bye.